Faravacho. We shall discuss about what is the meaning of polarization by using thermaline crystal. Here we see what is going on here. So here we a source. Hai. This is a source. From the source, unpolarized light is coming out. Unpolarized light means what is vertical. There is a vertical wave as well as horizontal wave. There is an electric wave as well as magnetic wave which is represented with dots. Okay? And thermaline crystal is a crystal which is acting like a polarizer. Okay? It is polarizer 1. And what is the work of a polarizer? Polarizer is having vertical gaps. There is a horizontal wave which is blocked and the vertical wave is passing. So horizontal wave konsa hai yaha par? Horizontal wave is represented with a dot which is called as white colored dot. Actually, actually you can just see that a horizontal wave aisa rehta, vertical wave aisa rehta, thik hai? Hmm. This is a horizontal wave and this is a vertical wave. Okay. So whenever you see from side, vertical wave to line dikhta hai, magar horizontal wave dot ke aisa dikhra. Aplong ho sirf cap ka ek dot dikhra na? So like that. So yaha par jo hai, ab achhi tarah se dekh liye, to yaha par kya hota? There is, if there is a vertical gaps, uh, vertical one will pass away whereas the horizontal one will be blocked. So horizontal wala block ho gaya, vertical wala nikal ke chale gaya. So yeh polarizer one ka kaam kya hai? It will be uh, polarizing the dots. Dots to filter ho gaya yahan par. So unpolarized light ko polarized light bana diye. This is said to be unpolarized light, okay? And this is said to be polarized light. Jab dot nikal gaya, jab from the sun when the light rays are coming, its in intensity is given by I naught. Okay, जब dots filter हो गया तो फिर क्या हो गया? 50% intensity कम हो गया ना? तो here the intensity is taken as I naught by two, which is taken as I one. Okay, तो intensity is nothing but I naught by two ले लो इसको. We can take it as I naught by two here. So intensity I one is said to be I naught by two. After passing through the first polarizer, intensity will become I naught. Before passing the first polarizer, there is no passing. That's why I naught means not yet passed. इसका मतलब ये चीज़ तो I naught by two हो गया। जब polarizer two ये क्या हो रहा है? This is called as polarizer two, okay? So after passing through the polarizer two, we apply Malus law. What is the meaning of Malus law here? You can just see here. Malus law का मतलब क्या है मालूम? I two is nothing but I one cos square theta. मतलब output intensity you can consider like this also. Output intensity is nothing but input intensity multiplied with cos square theta. ठीक है? और theta क्या है यहाँ पर? Polarizer one is in this direction, polarizer two is in this direction. This is theta one. This is polarizer one. This is polarizer two. So after passing through to the polarizer two, intensity और घट जाती and that intensity is taken as I two, which is taken as I one cos square theta. Because this and this is having angle theta here. ठीक है ना? तो I two is nothing but I one cos square theta. तो यहाँ पर से जो intensity बाहर आ रही, उसके ऊपर मालूस ला अप्लाई करें। इसको क्या बोलते हैं? We call it as मालूस ला। What is मालूस ला explaining here? Output intensity फिर से नीचे लिखता हूँ मैं आपको समझ में आने के लिए। Output intensity is equal to input intensity cos square theta. ठीक है? So where theta is said to be the angle between the two polarizers, one is vertical, one is little bit slant here. Okay, thoda slant ho gaya. So ye ho gaya I two is equal to I one cos square theta. Aur ek polarizer jo hai na, this is said to be polarizer. This is said to be polarizer three. Okay. So wo kaise hai? Horizontally hai. Agar yahan par main dal diya polarizer three, I take it as P three. And ye dono ka beech ka angle kya hai? Phi hai samjho. So this is phi angle from between P two and P three. Angle is phi. Now, yes, I am going to apply Malus law second time here, okay? Second time I am applying Malus law. Here, let the output intensity is I3 after passing polarizer 3. I3 is equal to input. Input kya hai yaha par? I2. Okay? I3 is equal to I2. Cos square phi. Why cos square phi? Because ye iske aur iske beech ka angle phi hai. Aur iske aur iske beech ka angle theta hai. So, I3 is nothing but I2 cos square phi ho gaya yaha par. ओके तो हम क्या करेंगे अभी यू जस्ट टेक दिस वन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इन ब्यूटीफुल वे सो इट बी आई थ्री इज इक्वल टू आई टू आई टू का मतलब ये सारी चीजें आते तो सबसे पहले यहां पर आई टू क्या है आई टू इज नथिंग बट आई वन का स्क्वायर थीटा आई वन का मतलब आई नॉट बाई टू सो दिस इज आई नॉट बाई टू का स्क्वायर थीटा हो गया ये और आई थ्री का मतलब आई टू का स्क्वायर फाइव आई टू इज नथिंग बट द इनपुट बिफोर द पोलराइजर आई थ्री इज नथिंग बट द आउटपुट आफ्टर द पोलराइजर so here I2 का मतलब you should write all these things I naught by two cos square theta okay which is equal to here I2 के place में तो ये आ गया 
ये सारी चीज I2 के प्लेस में आ गई ओके नेक्स्ट कार स्क्वायर फाइव इज लेफ्ट ओके सो कार स्क्वायर फाइव डाल दिए हम लोग और एक क्या चीज है यहां पर इफ पोलराइजर थ्री एंड पोलराइजर वन आर क्रॉसड क्रॉसड का मतलब दे आर मेकिंग एग्जैक्टली नाइनटी डिग्रीज दैट मीन्स टीटा प्लस फाइव ये टीटा और ये फाइव जो है 90 डिग्रीज बना रहे थीटा और ये फाइव 90 डिग्रीज बना रहे बिकॉज फोर वन एंड थ्री आर 90 डिग्रीज अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइव फाइव इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा सो यहां पर कॉस फाइव अगर लिख दिए तो क्या होता कॉस 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं विच इज नथिंग बट साइन थीटा ओके सो कॉस फाइव को साइन थीटा भी लिख सकते हैं बिकॉज आई एम फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन फाइव एंड थीटा यहां पर पूरे अगर थीटा आ गए तो फिर सोल्यूशन सोल्व करना ईजी होता है इसलिए थीटा बना रहे हम लोग तो अभी मैं कर रहा हूं i3 i0 नॉट बाई टू कास्टर थीटा कास्टर फाइव को क्या लिख सकते हैं बिकॉज कास्ट फाइव साइन थीटा वी कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा अब थोड़ा सा इसको क्या करेंगे i0 नॉट बाई टू आई रख दो एंड मल्टीप्लाई विथ फोर एंड अगेन डिवाइड विथ फोर ओके मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विथ फोर डिवाइड विथ फोर इट इज गोइंग टू गेट कैंसर अगेन द प्रीवियस इक्वेशन यूर गेटिंग क्यों मल्टीप्लाई करना है मैं अभी बताता हूं फोर वाई रख दो यूल राइट साइन स्क्वायर थीटा And cos square theta. Therefore, abhi it is going to be i not by eight. Okay, so i three is nothing but i not by eight. And uh, isko kya likh sakte? This is just like uh, instead of four, we can write this as uh, i not by eight two square sine square theta cos square theta. Okay, i not by I mean two square sine square theta cos square theta. Isko kya karenge ham? Whole square dalenge. You write two sine theta cos theta whole square. Okay, so after writing this, two sine theta cos theta is nothing but sine two theta. Okay, it is nothing but sine two theta. This is the final equation which we are going to get. Uh, okay, so intensity of light coming outside is equal to intensity of light at the inside divided by eight and sine two theta. Okay, we can solve one problem also which is related to this. Okay, we shall solve one problem also. इसका रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे ओके यू जस्ट सी हियर नाउ अगर I नॉट इफ I नॉट इज इक्वल टू थर्टी टू वैट्स पर मीटर स्क्वायर एंड I थ्री इज नथिंग बट थ्री वैट्स पर मीटर स्क्वायर फाइंड डेटा ओके तो I नॉट दे दिया थर्टी टू वैट्स I3 भी दे दिया I3 थ्री इज नथिंग बट विच इज कमिंग आउट साइड विच इज थर्टी थ्री दे दिया थ्री वैट्स पर मीटर स्क्वायर एंड I0 नॉट इज थर्टी टू वैट्स पर मीटर स्क्वायर थर्टी टू अगर दे दिया क्वेश्चन के अंदर और थीटा पूछ रहा पोलराइजर वन और टू का बीच का एंगल पूछ रहा और टू और थ्री का बीच का एंगल पूछ रहा हम कर सकते इसको सो वट आर गोइंग टू डू यू जस्ट राइट द सोल्यूशन एंड राइट द इक्वेशन यर सो आई थ्री यही फॉर्मुला यूज करना है आई थ्री के प्लेस में क्या है थ्री है और आई नॉट के प्लेस में क्या है थर्टी टू डिवाइडेड बाई एट और ये साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि टू साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर टू थीटा स्क्वायर टू थीटा ओके सो साइन स्क्वायर टू थीटा आ गया यहां पर सो एट वन एट फोर थर्टी टू दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर टू थीटा को क्या लिख सकते हैं यहां पर थ्री बाई फोर लिख सकते हैं थ्री बाई फोर दिस इंप्लाइज दैट साइन टू टीटा इज नथिंग बट ये स्क्वायर उस तरफ चले गया तो इट इज गोइंग टू बी रूट थ्री बाई टू थ्री बाई फोर इज रिटर्न एज रूट थ्री बाई टू सो साइन टू टीटा रूट थ्री बाई टू कब होता है इट इज गोइंग टू बी एंड इट इज सिक्सटी डिग्रीज That means two theta is equal to sixty degrees. This implies that theta is equal to thirty degrees because sixty by two theta is nothing but sixty by two, which is thirty degrees. That means, uh, uh, what is this angle theta now? Here, uh, polarizer one, two, and three. This is thirty degrees. Theta is thirty degrees means phi is going to be sixty degrees. So that's how we have solved the problem also, which is related to that question. Thank you very much.